பொதுவாக இன்றைக்கி விவசாயம் வந்து லாபகரமான தொழிலாக தொடர்ந்து செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதோட உப தொழில்களையும் சேர்த்து பண்ணால் மட்டும்தான் இன்றைக்கி வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது ஆடு வளர்க்குறது அல்லது மாடு வளர்க்குறது அங்கேயே கிடைக்கிற பொருட்களை பயன்படுத்தி ஏதாவது மதிப்பு கூட்டு பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறது இதில் வந்து வழக்கமாக பன்றி வளர்க்குறது அப்படிங்கிறது பெரும்பகுதி யாரும் பண்ணுறதில்ல அதுக்கு முக்கியமான காரணம் நமக்கு மனத்தடை தான் பன்றி அப்படின்னு சொன்னாவே அது ஒரு அதுக்கு முன்னாடி சில ஜாதி சார்ந்த அவங்க மட்டும்தான் சில சமூகத்தில் இருக்கவங்க மட்டும்தான் பன்றி வளர்க்குறது அவங்க மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க பன்றினா அசிங்கம் அப்படிங்கிற மாதிரியான இந்த தன்மையெல்லாம் சேர்ந்து தான் பன்றி வளர்க்குறது வந்து விவசாயிகள்ட்ட வந்து ரொம்ப தள்ளி வச்சிருக்கு ஆனால் ஒட்டுமொத்தமாக உலக அளவில் இறைச்சி பயன்பாட்டில் வந்து அதிக அளவில் பன்றியும் வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க பன்றியோட அந்த இறைச்சியில் வந்து கொழுப்பு குறைவாக இருக்குது ப்ரோட்டீன் நிறையா இருக்குன்றனால பன்றியோட இறைச்சி அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி வந்து வளர்ந்து வர்ற ஒரு தொழிலாக இருக்குது இன்னொரு பக்கம் வந்து பன்றியோட எச்சங்களையும் கூட வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்க முடியும் பன்றி எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு நல்ல லாபகரமான தொழிலாக தான் இன்றைக்கி இருந்துகிட்ருக்கு புதுக்கோட்டை போயிருந்தப்ப கண்ணன்னு ஒரு நண்பரை பார்க்க முடிஞ்சது இவர் வந்து உணவக தொழிலில் இருக்கிறாரு அவங்க உணவகத்தில் மிஞ்சிற அந்த பொருட்கள்லாம் என்ன பண்ணுறது அந்த கழிவுகளை வந்து வெளியில் கொட்டுறதா இல்லை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துறதா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் இருக்கிறப்ப தான் பன்றி வளர்த்தா என்னங்கிற மாதிரியான ஒரு ஐடியா அவருக்கு கிடைக்குது இந்த ஃபார்ம் ஆரம்பித்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ஆக போகுது சார் இந்த ஃபார்ம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால் நான் போய் நம்ம பண்ணையில் எரு வாங்கிறதுக்காக போய் நான் பிக்கோட எரு வாங்கிறதுக்காக போனோம் விவசாயத்துக்கு அது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸு ரேஷன் கார்டு ஜெராக்ஸ் இதெல்லாம் அப்ளிகேஷன்லாம் கொடுத்து நமக்கு வந்து அது மூணு மாதம் வெயிட் பண்ணி அது எடுக்க போயில் சில தடங்களால் அது நம்மளால் எடுக்க போட முடியாமல் போயிடுச்சு அங்கே உள்ள தன்ராஜுங்கிற டாக்டர் நமக்கு நட்புரிதாக ஏற்பட்டு அவர் தான் சொன்னார் நீங்கள் தொழில் பண்ணுறனால உணவு தொழில பண்ணுறனால அந்த வேஸ்ட்டை வச்சு நீங்கள் வந்து நீங்களே பண்ணலாமே நீங்கள் ஏன் வந்து இங்கே அலைஞ்சிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அதில் நமக்கு ஒரு ஆர்வத்தை உண்டு பண்ணார் அப்புறம் போய் நிறையா ஃபார்ம்ஸை தந்துட்டு வந்துட்டு செட்டு பெருசாக பெரிய லெவலில் போட்டுருந்தேன் செட்டை பெருசாக போட்டுட்டு ரெண்டு கவுண்டர் மட்டும் தான் போட்டுருந்தோம் இதில் ப்ராக்டிக்கலாக வர நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து அதை செஞ்சு பார்க்க எல்லாம் தெரியுங்கிறனால ஒரு முதல்ல ஒரு ரெண்டு கவுண்டரை போட்டு தான் நம்ம ஆரம்பித்தோம் இது வந்து லேண்ட் ரைஸ் குட்டி சார் இது லேண்ட் ரைஸ் இது இது வந்து மேல் அது வந்து டீராக்கில் த்ரீவே கிராஸ்னு சொல்லிட்டு இது ரெண்டே மேட்ச் பண்ணுறதுக்காக அது இந்த செட்டில் ஒன்றா விட்டுருக்கோம் சார் அந்த இதை பொறுத்தவரையில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேட்டு கம்மியாக இருக்கனால மார்க்கெட்டில் முதல்ல அதை வாங்கிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குது அதனால் அதை இந்த செட்டில் வந்து எல்லாமே இரு இருக்கணும் பண்ணலை அப்படிங்கிற மாதிரி அதை வச்சுருக்கோம் சார் இங்கே அதே மாதிரி தான் இந்த செட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மேல் டியூராக்கும் மூணு ஃபீமேல் லேண்ட் ரைஸும் இதில் இருக்குது கிராஸ்க்காக விட்டுருக்கோம் ஊட்டி போட்டு டென் டேஸ் ஆகுது சார் அது ஒரு முறை பார்த்திங்கன்னா பதிமூணும் போடும் பதினாலு வரையும் போட்டிருக்கு நம்மள்ட்ட அஞ்சும் போடும் மூணும் போடும் அதிகபட்சம் ப பதினாலு வரையும் போட்டிருக்கு சார் நம்மள்ட்ட இது வந்து கர்ப்ப காலம் பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதம் மூணு வாரம் மூணு நாள் அதாவது நூற்றி பதினாலு நாள் இதோட கன்சியூ காலம் பிரகண்ட காலம் இது பார்த்திங்கன்னா அது குட்டி வந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் வரையும் ஃபீடிங் இருக்கும் இந்த நாற்பத்தஞ்சு நாள் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு ஒன் வீக் பிரித்து வச்சுருப்போம் அதுக்கு பிறகு திருப்பி மேட்டிங்க்கு அதை ஒன்று சேர்த்துருவோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மாதம் குட்டி இது இது மூணு மாதம் குட்டி ஃபீடு எடுத்ததுக்கு பிறகு நாற்பத்தஞ்சு நாள்லேருந்து பிரித்தாச்சு இப்போ தனியாக அது இந்த செட்டில் இது பராமரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இது இது மேல் சார் இதோட குட்டிகள் தான் இங்கே இருக்குது இப்போ நம்மள்கிட்ட இந்த இதோட குட்டி தான் இது இதை தான் நான் எதுவும் வரையில் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னால் நான் முதல் முதல் பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டு வரையில் வந்த குட்டி இது வெளியிலேருந்து வந்தது இதுதான் இருக்கிறதுல மேல் இதோட குட்டிகள் தான் இப்போ இங்கே எல்லாம் இருக்குது இது பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஒரு அறுபது நாள் குட்டி இது ரெண்டு மாதம் குட்டி இது சாப்பாடு இதை வளர்க்குறதுக்கு நம்மளை பொறுத்தவரைக்கும் வெளியிலேருந்து எதுவும் பண்ணிக்கல சார் இதை மட்டுமே வெளியிலேருந்து கலெக்ட் பண்ணி பண்ணணும்னா அது ஒரு சமுதாயம் தான் அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டம் போய் போயில் எல்லோரும் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துச்சு இதை பற்றியான இது என்ன யாருக்குமே தெரியல ஒன்றும் எல்லோரும் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க உணவு தொழில் இருக்கிறனால அந்த உணவு தொழிலில் உள்ள அனைத்து கழிவுகளும் இதுக்கு வந்து குப்பை போனதை கொண்டாந்து இதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இதுக்கு போக பாக்கி இதை வந்து விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்திக்கிறோம் இதுவும் குட்டி போட்டு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒன் வீக் ஆகுது சார் இது இது வந்து நாலரை மாதம் குட்டி சார் இது இது வந்து நாலரை மாதம் குட்டி இது
தண்ணி அடித்தோம்னாவே அதோட வளர்ச்சி ஒரு மடங்கு அதிகரிக்கும் ஃபுட்டுங்களோட தண்ணி இருக்கணும் தான் மெயின் கூலிங் இருக்கணும் சரி இதோட எரு வந்து நம்ம விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இருபது நாள் அது அந்த குட்டி போட்டு குட்டியை பொறுத்தவரை மேல் ஃபீமேல் எல்லாமே கலந்து தான் இருக்கு இது இந்த அனிமல்ஸை பொறுத்தவரை ரொம்ப சென்சிட்டிவான அனிமல்ஸ் இப்போ இப்போ ஃபீடிங் எடுக்கிறது இந்த பகுதியில் எடுக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அது அதோட யூரினு மோசெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கிட்டு தனியாக போய் தான் பண்ணுது ஆடு மாடு மாதிரி ஒரே இடத்துல வந்து இருந்துக்கிட்டு அது பண்ணுறது கிடையாது அது தனியாக போய் தான் அதோட இது பண்ணலாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவான அனிமல்ஸு பழகிட்டோம்னா நம்ம வந்தோம்னாவே அப்படியே எல்லாம் ஒடியாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு அனிமல்ஸ் இது பார்க்குறதுக்கு நம்மளை அப்போலேருந்து அப்படியே நம்மளை இது பண்ணி அப்படியே ஒதுக்கிட்டாங்களே ஒழியா நிச்சயமாக அது ஒரு நல்ல தொழிலும் கூட சார் இதை வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா காலையில் மத்தியானம் பார்த்தீங்கன்னா மஸ்ட்டு ரெண்டு வாட்டி இதை க்ளீன் பண்ணிடுறது ரெண்டு முறை அதை கம்பல்சரியாக க்ளீன் பண்ணிடுறோம் உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் இப்போ வந்து பார்க்குறீங்க இல்லை எப்படி இருக்குது எவ்வளோ க்ளீனாக இருக்குங்கிறத நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க எந்த வாடகையும் எந்த சுமலும் இல்லை இதுக்கு முதல்ல வந்து காத்தோட்டம் கூலிங்கான ஏரியா தான் இதோட பொறுத்தவரை இந்த அனிமல்ஸ் வளர்க்க தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய இடம் வந்து தண்ணி வசதி இன்னொன்று வந்து கூலிங் இருக்கணும் சார் இதுக்கு இதுதான் இதுகளோட மிகப்பெரிய இதே ஒழியாக பாக்கி யார் வேணாலும் செய்யலாம் இதுக்கு இன்னொன்று ஃபுட்டு போட்டு வளர்க்குறவங்க வந்து வேலி மசாலா கோ ஃபைவ் இது மாதிரி போட்டு வளர்க்குறாங்க ஃபீடிங் வெளியில் வாங்கிட்டு இப்போ அவங்களுக்கு இல்லாத ஃப்ராஃபிட்டு நமக்கு அதுலேயும் சேர்த்து நமக்கு ஃபுட்டை வச்சு வளர்க்குறனால ஹோட்டல் வேஸ்ட் ஃபுட்டை வச்சு வளர்க்குறனால அதில் நமக்கு ஒரு மார்ஜின் கிடைக்கிது இப்போ என்னே பொறுத்தவரைனா இதில் வந்து எதுவுமே இதுக்குன்னு நம்ம வந்து காசு கொடுத்து வாங்கி எதுவுமே பண்ணலை செட்டு மட்டும்தான் இதோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வழியாக இப்போ அதுக்குள்ளே டிரான்ஸ்போர்ட் இதுக்குள்ளே அந்த ஃபுட்டு வர்றது கூட நாங்கள் அதை கூட வந்துட்டு ஃப்ளவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக இங்கே வந்துட்டு அதுக்காக வராமல் இன்னொரு வேலைக்கு வச்சுருக்கோம் அதோட ஒன்றோட ஒன்று லிங்கப்பில் இருந்தால் தான் விவசாயிகள் வந்து ஜெயிக்க முடியுமே ஒழியா ஒரு சிறிய மாறுதல் தான் பெரிய மா மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் எல்லாரும் எல்லாமே செய்கிறாங்க அதில் இன்வால்மெண்ட்டும் ஆர்வமும் ஒரு ஒரு தன்னம்பிக்கையும் இருந்தால் மட்டுமே ஒரு மனிதனால் ஜெயிக்க முடியும் சார் இப்போ நம்ம இந்த அளவுக்கு பெரிய செட்டாக போட்டிருக்கோம் சில பேர் இந்த அளவுக்கு செய்ய முடியாது சின்ன ஃபுல் சின்ன செட்டாக போட்டு பண்ணால் கூட பண்ணலாம் அவங்களுக்கு என்னவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கூடை கூடையில் கூட செட் அமைச்சு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பண்ணலாம்னாலும் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக இது நட்டமே இந்த தொழிலை பொறுத்தவரை நட்டத்துக்கு வேலையே கிடையாது கண்ணனுடைய பண்ணையில் வந்து சிங்காரம்னு ஒரு நண்பர் தான் வந்து முழுக்க பார்த்துக்கிறாரு அவங்களோட மனைவி பழனி அம்மா அவங்க ரெண்டு பேரும் மட்டும்தான் முழுக்க பார்த்துக்கிறாங்க பன்றி வளர்க்குறதுக்கு எல்லாருமே முன் வர்றது இல்லை அப்படின்றதுனால பன்றி வளர்க்குறதுக்கு இவர் வந்து லாபத்தில் ஒரு பங்கு வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாரு பழனி அம்மாவுக்கும் கொடுத்துட்றாரு அவங்க கணவர் சிங்காரத்துக்கும் கொடுத்துட்றாரு எவ்வளோ இப்போ ஒவ்வொரு முறையும் வந்து விற்கிற போது லாபம் கிடைக்குதோ அதில் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து அவங்களுக்கு திரும்ப கொடுத்துறா அதனால் அவங்க தொடர்ந்து தங்களுடைய பன்றியாகவே நினச்சி தான் வளர்க்குறாங்க அவங்களுடைய தொழிலாகவே அதை வந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க பிள்ளைய பிள்ளை வளர்க்குறோமோ அதோட மேல் கொஞ்சம் வளர்க்கணும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கூலிங்காக நல்லா இருக்கும் இல்லை கூலிங்காக இருந்துச்சுன்னா நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கும் அது வந்து வேஸ்ட்டு கொண்டு வர இலை சாப்பாடு மிச்சம் பண்ணுறது இதை கொண்டு வர நாங்கள் யூக்க வெளியே நாங்கள் போட்டுருவோம் இலை வந்துடும் இலை நல்லா திங்க ஏதோ நோக்கம் நல்லா திங்கும் நம்ம சுத்தம் பண்ணி பா பாதுகாப்பு இருக்குது கடையில் நீங்கள்னாக்கா இந்த அறுப்பறி வச்சு நாங்களும் சமைச்சு நாங்கள் அரிசியை போட்டு நாங்கள் வச்சு பத்து பக்கம் நாங்கள் கொடுக்குவோம் இந்த மாதிரி பெரிய ஒரு படி பூரா கேஜிக்கு தான் போகுது அது ஏற்றுறக்காக வியாபாரி வந்து பார்க்குறதுக்காக எல்லாத்தையும் ஒன்றும் சேர்த்துணும் இதோ குட்டியெல்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த குட்டியெல்லாம் அதோட தாய் தான் அது எண்பத்தஞ்சு ரூபா நம்ம ஸ்பாட் ரேட்டு எயிட்டி ஃபைவ் வரையும் எடுக்கிறாங்க இப்போ நூறு நூற்றி அஞ்சு வரையும் கூட போகும் சமயத்தில் இப்போ உள்ள மார்க்கெட்டிங் வந்து எண்பத்தஞ்சு ரூபா இது பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட்டிங்கை பொறுத்தவரைக்கும் எனக்கு வந்து நான் ரெண்டு முறை இப்போ கொடுத்துருக்கேன் எனக்கு நான் யாரையும் தேடி போகல என்னையை தேடி தான் வியாபாரிகள் வந்திருக்காங்களே ஒழுங்காக பேசுகிறாங்க என்னை தேடி வரலை எனக்கு அது சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருந்தால் அவங்கள்ட்ட மட்டும் தான் அதை நான் கொடுத்துக்கிட்டு இந்த இதை பொறுத்தவரைலாம் அதனால் இந்த அனிமல்ஸை பொறுத்தவரைலாம் இதில் இருக்க ஃப்ராஃபிட்டு நீங்கள் வேறு எந்த அனிமல்ஸ்லையும் பார்க்க முடியாது பன்றி வளர்க்குறது வந்து லாபகரமான தொழில் விவசாயம் பார்க்குறவங்க கட்டாயம் வந்து அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஹோட்டலில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் பயன்படுத்தி அல்லது அங்கே வந்து சில புல் வகைகளெல்லாம் போட்டு விவசாயத்தில் கிடைக்கிற அந்த புல் வகைகளை பயன்படுத்தி பன்றி வளர்த்தணும்னு சொன்னால் பன்றியில் கிடைக்கிற லாபம் வேறு எதுலையுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் கணவனுடைய அனு